দেখো তোমাদের এই মাধ্যমিক টেস্ট পেপারের প্রথমে আমি তোমাদের পেজ নাম্বার যে ফিফটি নাইন রয়েছে সেই ফিফটি নাইন কিন্তু করাবো আর দেখে নিচ্ছি দেখো তোমাদের মাধ্যমিক টেস্ট পেপারের প্রথমে কি রয়েছে দেখো প্রথমে তোমাদের কিন্তু রয়েছে এই যে জিওগ্রাফির যেটি রয়েছে সেই জিওগ্রাফির সাইডের আমি তোমাদের এই মুমেন্টে এই মুমেন্টে তোমাদের প্রথমে আমি দেখিয়ে নিচ্ছি এম এম সিকিউ দেখো এম সিকিউ চোদ্দোটি আমি দেখা দেখাচ্ছি তারপরে এস সিকিউ সত্য মিথ্যা ম্যাসিং টোটালটি আমি দেখাবো দেখো প্রথমেই আমি বলছি দেখো প্রথম কোয়েশ্চেন রয়েছে দেখো কোনটি নদীর বহন কার্যের ফলে বহন কার্যের প্রক্রিয়া নয় দেখো লম্ফদান আছে অবকর্ষ আছে টান আছে আর অন্যদিকে রয়েছে ভাসমান বলা হয়েছে বহন কার্যের প্রক্রিয়া নয় বহন কথার মানে কিন্তু অবক্ষেপণ এই অবক্ষেপণের বলা হয়েছে অবক্ষেপণে হ্যাঁ সুবিনয় সুবিনয় আছে হাই সুবিনয় গুড ইভিনিং সুবিনয় গুড ইভিনিং তোমাকে আর নদীর কোনটি নদীর ক্ষয় বহন কার্যের প্রক্রিয়া নয় বলেছে এটা মাথায় রাখতে হবে তার মানে বহন কার্য কিংবা অবক্ষেপণের প্রক্রিয়া নয় লম্ফদান রয়েছে অবকর্ষ রয়েছে টান রয়েছে ভাসমান রয়েছে এখানে অব অবশ্যই হবে অবকর্ষণ তার অবকর্ষণ এটাই হলো কিন্তু ক্ষয়কার্যের সঙ্গে যুক্ত ওকে আর যারা লাইনে আজ আসবে কিংবা তোমরা যারা এই মুমেন্টে আসো বা পরের মুহূর্তে বা মুমেন্টে আসো তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিও ওকে তোমরা কিন্তু রেগুলার ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে সে লাইফ হোক কিংবা রেকর্ডেড ক্লাস হোক তোমরা কিন্তু রেগুলার ক্লাস পেয়ে যাবে এখন থেকে তোমাদের একটানা তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার পর্যন্ত তোমাদের কিন্তু চলবে সেকেন্ড রয়েছে তোমাদের দেখো রয়েছে কোনটি মরুকরণের সহ সহায়তা করে না এই লাস্ট পয়েন্টই কিন্তু তোমরা ফলো করবে তোমরা যারা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে দেখো কোয়েশ্চেনটি আগে পড়বে উত্তর নিয়ে অত তাড়াহুড়া করার কিছু নেই কোয়েশ্চেনটি না পড়লে কিন্তু ভুল করবে এখানে বলা হয়েছে কোনটি মরুকরণের সহায়তা করে না মানে মরুকরণের সহায়তা করে না কোনটি অতিরিক্ত চাষবাস রয়েছে দেখো অতিরিক্ত চাষবাস রয়েছে তারপরে ক্ষয় রয়েছে পশুচারণ রয়েছে তারপরে কাটা ঝোপ জাতীয় বৃক্ষ রয়েছে আর অন্যদিকে রয়েছে বন হরণ দেখো মরুকরণের সহায়তা করে এই মরুকরণের সহায়তা করে অতিরিক্ত চাষবাস পশুচারণ বন হরণ এগুলো করে কিন্তু এই কাটা ঝোপ জাতীয় বৃক্ষরোপণ এটি করে না তার মানে উত্তর কিন্তু গ হবে পরে রয়েছে দেখো হেটোরেসপিয়ারের নিম্নতর স্তর কোনটি দেখো বায়ুমণ্ডলের হোমেসপিয়ার রয়েছে আর হেটোরেসপিয়ার রয়েছে এই বায়ুমণ্ডলের হোমেসপিয়ার এবং হেটোরেসপিয়ারের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরটি রয়েছে দেখো আনবিক উত্তর কিন্তু হবে আনবিক নাইট্রোজেন স্তর ওকে অপশন এ পরে কোশ্চেন দেখে দেখে নাও রয়েছে চারের চারে রয়েছে তোমাদের যে লেখচিত্রের উষ্ণতার নির্দেশক রেখাটি উত্তল প্রকৃতির হয় সেটি কোন গ্রাহ্য নির্দেশ করে দেখো যে রেখাটি বলা হয়েছে উত্তল প্রকৃতি হয় এরকম রেখা থাকবে একটি উত্তল প্রকৃতির হবে সেটি কোন গোলার্ধ নির্দেশ করে সেটি রয়েছে দেখো তোমাদের উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণ গোলার্ধ পূর্ব গোলার্ধ পশ্চিম গোলার্ধ উত্তর কিন্তু হবে উত্তর গোলার্ধ অপশন ক পরের কোশ্চেন রয়েছে দেখো বেঙ্গলা স্রোত বেঙ্গলা স্রোত দেখা যায় কোন মহাসাগরে দেখো বেঙ্গলা স্রোত দেখা যায় কিন্তু দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে উত্তর কিন্তু হবে ঘ উত্তর হবে ঘ এরপরে রয়েছে দেখো চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্বে অবস্থান করে তখন তাকে কি বলে পেরিজি অ্যাপোজি সিজিকি কোনোটিই নয় অবশ্যই হবে চাঁদ এবং পৃথিবীর মধ্যে কম দূরত্ব যখন বলবে তখন কিন্তু হবে তোমার পেরিজি উত্তর কিন্তু হবে অপশন অপশন হবে এ এরপরে দেখে নিচ্ছি দেখো তোমাদের নিচের দেখো নিচের যে নিচের যে উৎস থেকে উৎস থেকে সাধারণত বর্জ বর্জ উৎপাদন হয় না সেটি কোনটি সেটি কিন্তু হবে অবশ্যই দেখো সৌর বিদ্যুৎ এরপরে রয়েছে দেখো কার্ডামাম হিল এই কার্ডামাম পর্বত বা হিল রয়েছে কোথায় উত্তর কিন্তু হবে অবশ্যই থলঘাট রয়েছে ভোরঘাট রয়েছে রাজঘাট রয়েছে পালঘাট রয়েছে উত্তর কিন্তু হবে পালঘাট পরে কোশ্চেন রয়েছে নয় নিচের কোন নিচের যে শহরটিতে সমভাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে দেখো সমভাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে কোনটি দেখো মুম্বাইতে আর বাকিগুলো রয়েছে দেখো দিল্লি জয়পুর কানপুর এগুলোকে কিন্তু চরমাভাপন্ন চরমাভাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের দশ দশে কি আছে দেখো মৃত্তিকা ভারতের মৃত্তিকা সংরক্ষণে গৃহীত পদ্ধতি কোনটি দেখো ভারতের মৃত্তিকা সংরক্ষণে গৃহীত পদ্ধতি কিন্তু রয়েছে জলসেষ রয়েছে ঝুম চাষ রয়েছে ফালি চাষ রয়েছে পশুচারণ রয়েছে অবশ্যই হবে তোমাদের কিন্তু ফালি চাষ এরপরে রয়েছে তোমাদের এগারো আমন ধানের বীজ বপন করা হয় কখন দেখো জুন এবং জুলাই মাসে অপশন কিন্তু গ এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের বোকারো বোকারো লোহা ইস্পাত কেন্দ্র কেন্দ্রে আকরিক লোহা আসে কোথা থেকে উত্তর কিন্তু হবে কিরি কিরিবুরু থেকে ঠিক আছে কিরিবুরু থেকে পরে কোশ্চেন দেখে নাও তেরোর 
রয়েছে কোন শহরে ন্যূনতম জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত উত্তর কিন্তু হবে চারশো জন অপশন ক সূর্য সমলয় বা সান সিনক্রোনাইজ উপগ্রহের উচ্চতা কত উত্তর হবে কিন্তু আটশো কিলোমিটার মানে এটা সাতশো থেকে ধরে নাও নশো কিলোমিটার উচ্চতা হবে ওকে আর যারা যারা লাইনে আছো বা পরবর্তী কথা তোমরা দেখছো বা দেখবে তোমরা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো ওকে এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের বিভাগ গ এই গ বিভাগের মধ্যে রয়েছে নিচের কোন নিচের বাক্যগুলি সত্য হলে কি করতে হবে শুদ্ধ মানে ট্রু আর মিথ্যে হলে কি করতে হবে বলো তো ফলস তো বলা হয়েছে প্রথম কোয়েশ্চেন দেখে নাও সত্য মিথ্যে মহাদেশীয় হিমবাহ মহাদেশী হিমবাহে বাক্সরুম দেখা যায় এটি কিন্তু সম্পূর্ণ কিন্তু অশুদ্ধ সম্পূর্ণ কিন্তু অশুদ্ধ মানে ফলস এটি কিন্তু হবে এটি অবশ্যই হবে তোমাদের কিন্তু যেটি রয়েছে উপত্যকা হিমবাহে ঠিক আছে উপত্যকা হিমবাহে কিন্তু তোমাদের এটা দেখা যায় এই বাক্সরুম বাক্সরুম দেখা যায় বা ক্রেভাস দেখা যায় ওকে আর তোমরা যারা লাইনে আছো একটু কমেন্ট করবে যারা যারা লাইনে আছো এই মুমেন্টে সরি আন্তরিকভাবে সরি এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো রয়েছে দুইয়ে দুইয়ে বলা হয়েছে লানিনোর প্রভাবে লানিনোর প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় পূর্ব পুকুরে খরা সৃষ্টি হয় উত্তর কিন্তু হবে এটি কিন্তু শুদ্ধ এটি কিন্তু হবে শুদ্ধ মানে ট্রু ট্রু হবে শুদ্ধ হবে এরপরে রয়েছে দেখো তিনে তিনে রয়েছে অমাবস্যার সমুদ্রের জল বাড়ে অবশ্যই বাড়ে কিন্তু পূর্ণিমা সমুদ্র জলতল একদম কমে যায় না এটি কিন্তু সম্পূর্ণ হবে অশুদ্ধ তার মানে ফলস ওকে পরে কোশ্চেন দেখে রাখো চারে চারে বলা হয়েছে ঋতুভেদে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে কি বলে দেখো তাকে বলা হয় পশ্চিমবঙ্গে কালবৈশাখী না এটি অবশ্যই আমি বলবো না কারণ ঋতুভেদে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে তাকে পশ্চিমবঙ্গে কি বলে কালবৈশাখী বলে দেখো অবশ্যই কালবৈশাখী বলে পশ্চিমবঙ্গে আর হ্যাঁ এই কোশ্চেন তোমরা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবে ঋতুভেদে যাই বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে পশ্চিমবঙ্গে কি কালবৈশাখী বলে আমরা জানি ভারতবর্ষে কিন্তু মৌসুমি বায়ু বলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কি পশ্চিমবঙ্গে কি কালবৈশাখী বলে তোমরা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবে হ্যাঁ ডাক নাম্বার দিয়ে ট্রু হলে ট্রু আর না হলে ফলস হলে কিন্তু ফলস তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবে পাঁচে বাবলা একটি জিরো ফাইট উদ্ভিদের উদ্ভিদ হিসাবে কিন্তু চিহ্নিত এটি কি বাবলা দেখো মরু অঞ্চলের দেখা যায় তার মানে জিরো ফাইট উদ্ভিদ অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু জিরো ফাইট উদ্ভিদ ঠিক আছে এটি কিন্তু অবশ্যই ট্রু এটি কিন্তু অবশ্যই শুদ্ধ ঠিক আছে এরপরে রয়েছে তোমাদের দেখো বেঙ্গালুরুকে দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় এটি কি সত্য না মিথ্যে বেঙ্গালুরুতে বেঙ্গালুরুকে দেখো দক্ষিণ ভারতে কিন্তু ম্যানচেস্টার অবশ্যই বলা হয় না তোমরা সবাই যেন বেঙ্গালুরুকে দেখো দক্ষিণ ভারতে আমরা জানি বেঙ্গালুরুকে দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় না দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় কোয়েম্বাটুরকে ওকে আর আমেদাবাদকে ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় আর উত্তর ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় কিন্তু কানপুরকে তার মানে এটি কিন্তু ফলস ওকে এরপরে রয়েছে তোমাদের সাথে হ্যাঁ দূর সংবেদন ব্যবস্থার সব সময় সেন্সর কাজ সেন্সর হিসাবে কাজ করে হ্যাঁ রিমোট সেন্সর হিসাবে কাজ করে আর কি এটি কিন্তু অবশ্যই শুদ্ধ ঠিক আছে মানে ট্রু পরে কোশ্চেন দেখে নাও তোমাদের রয়েছে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো শিলাময় মরুভূমির নাম কি হামাদা হা মা দা ওকে পরে কোশ্চেন দেখে নাও দুইয়ের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের গড় উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি থেকে পঁচিশ ডিগ্রি পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কোথাও সাতাশ ডিগ্রি কিন্তু পাবে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ঘোরাফেরা করে এরপরে তিনে উষ্ণ দেয় সমুদ্রের প্রভাবে জাপানে শীতকালে জাপানের উপকূলে উপকূল উষ্ণ থাকে কোন স্রোতের জন্য দেখো পুরো এসে স্রোত পুরো কয়েকশো রায় কুরো তাহলে বসে দিনকে অংশ পুরো এশীয় স্রোতের জন্য এটা হয় চারে হ্যাঁ রেডিয়াম এক ধরনের কোন ধরনের বজ্রপদার্থ দেখো পরে কোশন তোমরা দেখে নাও রেডিয়াম দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা অজানা ইতিহাস হ্যালো স্যার ওকে গুড ইভিনিং অজানা ইতিহাস তোমাকে গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং দেখো অবশ্যই তোমরা দেখে নাও যে যেগুলো আমি বলে দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু দেখে নেবে এখানে বলেছে রেডিয়াম এক ধরনের কোন ধরনের বজ্রপাহত তোমরা অনেকেই জানো তেজস্ক্রিয় তেজস দেখো তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম এক ধরনের কিন্তু তেজস্ক্রিয় বজ্রপাহত ওকে এরপরে রয়েছে দেখো রয়েছে বিন্দু এই বিন্দু এবং সাতপুরা পর্বতের মাঝে রয়েছে কি দেশ উপত্যকা দেখো বিন্দু এবং সাতপুরা পর্বত আছে তোমরা জানো বিন্দু এবং সাতপুরা পর্বতের মধ্যে রয়েছে কিন্তু নর্মদা নর্মদা উপত্যকা আর দক্ষিণ হলে কিন্তু সেটি হবে কিন্তু তাপ্তি তাপ্তি নদীর উপত্যকা ওকে এরপরে রয়েছে দেখো সয় ভারতের দীর্ঘতম নদী উপত্যকা কি 
দেখো এটি কিন্তু গঙ্গার উপনদী ডানত্রীর উপনদী এটি কিন্তু যমুনা যমু না যমুনা হলো গঙ্গার একটি ডানত্রীর উপনদী এরপরে তোমাদের রয়েছে দেখো সাথে সাথে রয়েছে উত্তর ভারতের নতুন পলিমাটিকে কি বলে দেখো তোমরা কিন্তু অবশ্যই বলবে বেড বলে বেড বলে না খাদার বলে ঠিক আছে না ভাঙর বলে ভাঙর বলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে আশিস সিংহ হ্যালো স্যার আশিস সিংহ গুড ইভিনিং আশিস সিংহ আশিস সিংহ গুড ইভিনিং অজানা ইতিহাস গুড ইভিনিং তারপরে রয়েছে সুবিনয় সুবিনয় অ্যানিমেক্স ওকে গুড ইভিনিং দেখো অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমেন্ট করবে এই কোশ্চেন তোমাদের জন্য দুটি কোশ্চেন রেখেছি তোমাদের কমেন্টের জন্য অবশ্যই তোমাদের দেখবো তোমরা কতটা পড়াশোনা করেছো বা কতটা তোমাদের পড়াশোনা হয়েছে সামনে মাধ্যমিক এই মাধ্যমিকে ভূগোলে নাইনটি নাইনটি ফাইভ অ্যাবাফ না পেলে তোমরা কিন্তু কিছু করতে পারবে না র্যাঙ্কের মধ্যে কিন্তু আসতে পারবে না তাই সবসময়ের জন্য কিন্তু পঁচানব্বইয়ের উপরে রাখার চেষ্টা করবে এই ভূগোলে দুটি কোশ্চেন রাখলাম কমেন্টের জন্য কমেন্ট করে কিন্তু জানাবে তিনে একটি বা দুটি শব্দের উত্তর দাও দেখো প্রথম কোয়েশ্চেন প্রথম কোয়েশ্চেন জমাটবদ্ধ তুষার কণাকে কি বলে দেখো ফার্ন বলে ফার্ন ফার্ন বলে বা নেভে বলে দেখো জমাটবদ্ধ যে তুষার কণা আছে সেই তুষার কণাগুলোকে কি বলে এগুলো তোমরা অনেকেই জানো আবার অনেকেই জানো না আর যারা জানো না তোমাদের জন্যই কিন্তু এটা করা অবশ্যই দেখো হ্যাঁ এই যে ফার্ন বলে ফার্ন আর কি বললাম নেভে বলে ওকে দুই এর দুই বলেছে কি কোন যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর গতিবেগ মাপ হয় এটি তোমরা জানো অ্যানিমোমিটার অ্যানিমোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর গতিবেগ মাপ হয় তিন জোয়ার ভাটার প্রধান কারণ কি দেখো চন্দ্র এবং সূর্যের আকর্ষণ বা মাধ্যাকরণ শক্তি চন্দ্র এবং সূর্যের আকর্ষণ শক্তি হলো জোয়ার ভাটার প্রধান কারণ চার একটি পারদ ঘটিত বজ্রের নাম লেখো দেখো পারদ ঘটিত কিন্তু বজ্রের নাম তোমরা জানো মিথাইল কিন্তু দেখো আমি কিন্তু বলে দিলাম তোমরা অনেকে আছো অঙ্কিতা আছো অঙ্কিতা ফার্ন ইয়েস অঙ্কিতা ঠিক আছে অঙ্কিতা ফার্ন বলেছ তোমার উত্তর সঠিক আছে অজানা স্যার আমি ফার্নি কার্টন টিভি আপনি আমাকে চেনেন আমি আপনার লাইভ ক্লাস করতাম হ্যাঁ আমি জানি ফার্নি কার্টন ও হ্যাঁ ফার্নি কার্টন ঠিক হ্যাঁ ফার্নি কার্টন এইবার আমি বুঝতে পারছি কারণ তুমি অজানা ইতিহাস দিয়েছো তাই আমি বুঝতে পারিনি এইবার বুঝতে পেলাম ফার্নি কার্টন তুমি এর আগেও আমার ক্লাসগুলো রেগুলার দেখতে ওকে ধন্যবাদ ঠিক আছে ওকে দেখো এরপরে তোমাদের যেটি রয়েছে একটি পারদ ঘটিত বজ্রের নাম তোমাদের আমি এখানে লিখে দিচ্ছি দেখো মিথাইল বানানটি কিন্তু কঠিন আছে মিথাইল দেখে নাও মিথাইল তোমরা যারা পরবর্তী পর্যায়ে আসবে অবশ্যই আমাকে বলবে ওকে মিথাইল রয়েছে দেখো মিথাইল রয়েছে দেখো মার কিউরাস মার কিউরাস ওকে বানানটি কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবে মিথাইল মার কিউরাস ওকে অবশ্যই দেখে নিয়েছো এরপরে রয়েছে তোমাদের পাঁচে পাঁচে রয়েছে কি একটু দেখে নিচ্ছি পাঁচে রয়েছে তোমাদের মরু 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 মৃত্তিকার অপর নাম কি দেখো মরু মৃত্তিকার অপর নাম কিন্তু সিরোজেম মৃত্তিকা সিরোজেম আমি এদিকে লিখে দিচ্ছি সিরোজেম মরু মৃত্তিকার অপর নাম সিরোজেম সিরোজেম মৃত্তিকা এরপরে রয়েছে দেখো এটি কিন্তু পাঁচে এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের ছয় কি বলেছে ভারতের একটি সংযোগ ভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ দাও অঙ্কিতা পাস সিরোজেম হ্যাঁ সিরোজেম ঠিক আছে অঙ্কিতা সিরোজেম ঠিক আছে ওকে এরপরে তোমরা বলো তো এই কোশ্চেনে তোমরা উত্তর দেবে যারা এখন লাইনে আছো অবশ্যই আমাকে উত্তর দেবে তোমাদের উত্তরের জন্য অপেক্ষায় আছি এই কোশ্চেনটি ছ নম্বরের কোশ্চেনে বলবে ভারতের একটি সংযোজন ভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ বলো চর চলতি বলবে কিন্তু ভারতের একটি সংযোজন ভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ দাও যারা আছো লাইনে অবশ্যই ভারতের একটি সংযোজন ভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ দেয় ইয়ে সঙ্কিতা আর কেউ বলবে চট জলদি বলো মোটর গাড়ি শিল্প ওকে ঠিক আছে অঙ্কিতার উত্তর সঠিক ভারতের একটি সংযোজন ভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ হলো মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প ওকে আর পরে দেখো সাথে সাথে আছে এশিয়ার মধ্যে কোন শহরের প্রথম কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয় প্রথম কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয় কোথায় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো চট জলদি কমেন্ট করো চট জলদি কমেন্ট করবে চট জলদি চট জলদি কমেন্ট করো হ্যাঁ দেখো কলকাতা ঠিক আছে অঙ্কিতা বলছে বলেছে কলকাতা তোমার উত্তর কিন্তু কারেক্ট কলকাতা কলকাতা ঠিক আছে উত্তর সঠিক 
তো পরের দিন কিন্তু তোমাদের যা যা আমি পড়া একটা পড়া দিয়ে দেবো কালকের জন্য কালকের জন্য কিন্তু তোমাদের আমি পড়া দিয়ে দেবো সেটি কিন্তু তোমরা কমপ্লিট করবে ভূসমলয় উপগ্রহের কক্ষপথকে কি বলে দেখো ভূসমলয়ের উপগ্রহে যে কক্ষপথ রয়েছে সেই কক্ষপথের কিন্তু নাম কিন্তু বিদ্ঘুটে নাম ঠিক আছে মনে রাখবে খুবই বিদ্ঘুটে নাম দেখো ভূসমলয় আমি এখানে লিখে দিচ্ছি দেখো দেখো এখানে আমি লিখে দেব তোমাদের ইকুই দেখে নাও হ্যাঁ ইকুইটোরিয়াল ইকুই টো রি অন্তস্থায়কার ইকুইটোরিয়াল ল ইকুইটোরিয়াল ইকুইটোরিয়াল দেখো অরবিট অরবিট স্টেশনার হ্যাঁ ইকুইটোরিয়াল অরবিট স্যাটেলাইট ইয়েস ইকুইটোরিয়াল অরবিট অরবিট দেখো স্যাটেলাইট হ্যাঁ ইকুইটোরিয়াল অরবিট স্যাটেলাইট উত্তর কিন্তু তোমার কিন্তু সঠিক হয়েছে ইকুইটোরিয়াল অরবিট স্যাটেলাইট ঠিক আছে এরপর তোমাদের বাম দিকের সঙ্গে ডান দিকে আমি মিলিয়ে দিচ্ছি আর অঙ্কিতা আমি আজকে বলে দেবো তোমাদের কালকে কখন ক্লাস হবে ওকে তোমাদের কিন্তু টেস্ট পেপার আমি বলেও দেবো তোমরা কিন্তু উত্তর দেবে তোর জলদি উত্তর দেবো দেখবো কে কার আগে উত্তর দিতে পারে দেখো এখানে রয়েছে প্লাবন ভূমি প্লাবন ভূমি কি হয় দেখো প্লাবন ভূমি কিসের জন্য রেল ইঞ্জিন কারখানা উড়িষ্যা জম্মু কাশ্মীর উত্তর কিন্তু প্লাবন ভূমি স্বাভাবিক বাদ বারাণসী কি বারাণসী দেখো অবশ্যই অবশ্যই হ্যাঁ ঠিক আছে অজানা কারোয়া জম্মু কাশ্মীর হ্যাঁ ঠিক আছে কারোয়া আছে জম্মু কাশ্মীর ইজ ইয়েস উত্তর কিন্তু সঠিক পারাদ্বীপ আমরা জানি উড়িষ্যার একটি বন্দর ও ঠিক আছে তোমরা জানো তো শুল্ক মুক্ত বন্দর পারাদ্বীপ না কি অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্ট করবে বারাণসী কি একটি রেল ইঞ্জিন কারখানা ওকে তো এই ছিল তোমাদের কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের কিন্তু এম সি কে সিকেও সত্য মিথ্যে আমি কিন্তু কভার করে দিয়েছি হ্যাঁ পরের দিন তোমাদের তোমরা যেটি করবে পরের দিন কিন্তু তোমাদের বলে দিলাম তোমরা যারা আছো অবশ্যই আমি কি লাইভ কখন হবে ক্লাস আমি লাইভ ক্লাস বলে দেব একষট্টি পেজ ঠিক আছে তোমাদের কিন্তু পরের দিন আমি একষট্টি পেজের তোমাদের মক টেস্ট নেব একষট্টি পেজ এ বি টি এ এই এ বি টি এ টেস্ট পেপারের পেজ নাম্বার দেখো দেখো এ বি টি এ টেস্ট পেপারের পেজ নাম্বার একষট্টি এই একষট্টি পেজের কিন্তু আমি তোমাদের একটি মক টেস্ট নেব অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু তোমরা প্রিপারেশন হয়ে পরে কালকে আসবে অবশ্যই আমি লাইভ ক্লাসটি জানিয়ে দেব ওকে থ্যাংক ইউ তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কালকের এক্সামের জন্য কালকের এ বি টি এ টেস্ট পেপারের এক্সামের জন্য তোমরা রেডি হয়ে যাও তোমরা মুখস্থ করে নাও কিংবা খাতায় টুকে নাও যেইভাবে হোক তোমরা কিন্তু পড়ে নেবে একষট্টি পেজ তোমাদের আমি এক্সাম নেব ওকে থ্যাংক ইউ তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ ভালো থেকো সুস্থ থেকো কালকের জন্য তোমরা প্রিপারেশন নিতে থাকো কালকে আমি তোমাদের এ বি টি টেস্ট পেপার করাবো ওকে বাই টাটা গুড নাইট